հարգելի պարոն նախագահ հարգելի վարչապետ կառավարություն հարցը սողում եմ կրթության գիտության նախարարին եւ մտահոգությունս եմ ուզում հայտնել մի շարք մանկավարժների հետ մեկտեղ եւ նաեւ հոսով եմ պարոն նախարար դուք էլ եք մտահոգված եղել վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվեց մի դպրոցի դեպք դա Երևանի Ջոնգիրակոսյանի անվան համար 20 դպրոցում երեխայի այդ նկատմամբ ունեցած այսպես ասած չի գիտեմ չակերտավոր թե ոչ չակերտավոր ոտնձկությունների դեպքն է երբ երեխաները փորձել էին կտրել թարթիչները եւ ես չի գիտեմ դրա վերջնական բացահայտում ուր է հասել բայց նախնական փուլում եւ դեռ ոչինչ բացահայտված չէ եւ չի գիտենք դպրոցն է մեղավոր թե ծնողը թե երեխան թե մանկավարժը մեծ աղմուկ առաջացրես դեպքը ես էլ ստիպված եղա նաև հարցազրույց տալ եւ ներկայացնել իմ տեղեկատվությունը բայց այն ու ամենայնի ես չգիտեմ ձեր կարծիքը դրա մասին ինչպիսին կլինի պիտի խնդրեմ հնչեցնել իմ մտահոգությունը հետեւյալն է կա արդյոք պաշտպանական մի մեխանիզմ որ քանի դեռ դպրոցում կատարված ինչ որ բանը բացահայտված չի համապատասխան մարմինների կողմից դպրոցի առանց այդ էլ դժվարությամբ ձեռք բերված հեղինակությունը այդ կան արագ չվոտնահարվի որովհետեւ երբ որ հիմա բացահայտվեց եւ պարզվեց որ մեղավորությունը դպրոցինը չի հետո արդեն այդ փշվանքներով նորից նոր հեղինակություն վերականգնել է շատ դժվար է լինելու առավել եւ այս երբ այսօր մեր կառավարության ու շատության կենտրոնում է եւ պետության մանկավարժին որպես հանրային արժեքի մակարդակի հասցնելա դպրոցի հեղինակությունը բարձր պահելա որը ուղակի օրեն ազդելու հենց կրթության որակի վրա ուղակի ուզում եմ իմանալ ընդհանրապես մի գուցե նաև դուք չպատասխանեք պարոն նախարար բայց մենք ի վերջո պիտի մշակենք մի այդպիսի մեխանիզմ որով դպրոցը անընդհատ հանդես չգա առավել եւս եւ այդ դպրոցը իրականացնում է ներառական կրթություն եւ մենք այսօր հստակ ճունենք սահմանված ներառական կրթության չափորոշիչներ որպիսի կարողանանք հասկանալ թե ասենք որտեղի ինչ վտանգ է մեզ բառում եւ ինչի դեմ ինչպես պիտի կարողանանք կանխարգել է շնակալություն շատ լավ պարոն նախարարը ձեզ կպատասխանի չնայած եւ ճիշտ է հարցնում կարող է եւ արտարության նախարարին դիմեիք թե արտարադոցում նախարարին դիմերը բացարձակ խնդիր չկա որովհետեւ ընդհանրապես կարճ ժամանակ հետո դպրոցի տնօրենը պարզաբանեց որոստեյության այդ ցիխընթի չի եղել երեխան ինքը մի քիչ հոգեվիճակը այլ երեխա է եւ առաջի դասարանի մասն է խոսքը ընտանիքը ներսում հակասություն է եղել մայրն է հենց այդ խնդիրը կարկարի մա մայրը չի համաձայնվում մենք տեղում ճշտեցինք որովհետեւ ձևով այդ փաստը չի ապացուցվում եւ հստակ է որ այդ պիսի խնդիր չկա խնդիրը իմ կարծիքով ծեր ասած երկրորդ հարցի մեջ է ամբողջությամբ ձեզ հետ համաձայն եմ մենք մի քիչ այսպես ինձ թվում ասած ուշադիր նայում ենք թե ինչ մի այսպես երևույթ կա որը կարելի մի անգամից հրապարակ անել արագ առանց ճշտելու առանց հասկանալու որ խոսքը գնում է դպրոցի մասին խոսում ենք երեխաների մասին այդ երեխաների ընտանիքի մասին ուսուցչի ծնող մի անգամից հրապարակում ենք եւ ընդհանրապես կեր ժամվա մեջ ձեր ամբողջությամբ համաձայն եմ դպրոցի լավագույն դպրոցներից մեկի վարկը նետվում է հետո պարզվում է որ այդ ամբողջ լուրը բացարձակապես 100 տոկոս անոց ճշմարտությանը չի համապատասխանում բայց արդեն տնօրենը ստիպված սկսում է արդարանալ ծնողները ամեն տեղ պատպատում են որ այդպիսի բան չկա եւ տանում ենք այն ինչ որ տանում ենք դրա համար ես կարծում եմ որ ներառական կրթությունից երբ որ խոսում ենք ներառական կրթությունը միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների այսպես ներառվելու խնդիր չի ներառական կրթությունը հասարակության տրամաբանություն է եւ մեր հասարակությանը դա շատ պակասում է դա նախար նախև առաջ ենթադրում է հանդուրժողականություն մեկի մյուսի դժվարությամբ մտահոգվելու կարողություն Եթե մեկը վատ վիճակի մեջ է փորձեն օգնել դուրս գա այս վիճակից ոչ թե առաջինը կացով խփեն որ ավելի վատ վիճակի մեջ են գնի ինքը դպրոցը մեր հասարակության հայելինա եւ գոնե եթե մենք սկսենք այդ տիպի նուրբ թեմաները խոսքը վերաբերվում է 6 տարեկան երեխային 7 տարեկան երեխային գոնե խնայենք մամուլից սկսած եւ միջև հրապարակելը մի հատ ինքներս հետաքննենք այդ նույն ժուռնալիստը որ դա տալիս էր մի հատ կարող էր գնար դպրոցի տնօրենին հանդիպեր հետո լուրը տպեր որովհետեւ ընդհանրապես կերժամ 40 րոպե հետո հերկում է եւ ես դերը համաձայնում 
Շնորհակալություն ցանկություն ունեք արձագանքելու ընդրեմ Եգրով խոսափող Շնորհակալություն օկտոբերով առիթից որ մենք հիմա քննարկում ենք արդեն 2018 թվականի բյուջեն մի գուցե մտածենք մեխանիզմներ նմանատիպ դեպքերից դպրոցին պաշտպանելու մանկավարժին պաշտպանելու նույն աշակերտին պաշտպանելու նույն ծնողին որը այս վիճակում է հայտ մեզ չի գիտեմ դա ինչպես կարող են բյուջեն մարտահայտել բայց այն որ սա շատ կարևոր է մեր կրթական բարեփոխումները ճիշտ ճանապարով տանելու եւ մեր ուզած արդյունքին հասնելու դա իմ կարծիքով դուք էլ կիսուցեցիք կարծիքս միանշանակ է որովհետեւ այն ջանքերը որոնք մենք այսօր դնում ենք ֆինանսապես լավ կրթական միջավայր ստեղծելու բայց բարոյա հոգեբանական միջավայրը կամ ասենք պաշտպանվածության առումով այս մի տեսակ բացի թողի միջավայրը կա դրանք չեն կարող հանգեցնել մեր ցանկալի արդյունքին պիտի խնդրեմ մի ասին մտածենք համընդհանուր մտածենք եւ դպրոցի մասին խոսելիս մանկավարժի մասին խոսելիս ընդհանրապես մի քիչ ավելի զգուշ լինենք ավելի ճշտված եւ ավելի տեղեկացված որովհետեւ հետո արդեն այդ հերկումները որը ոչ մեկի չի հետաքրքրում հետաքրում է սկզբնական նախնական ինֆորմացիան բոլորի մասին դրանց հետո երևի հերկումով կամ վերջնական արդյունքով ոչ մեկ չի հետաքրում որովհետեւ զերծ մնանք նման երևույթներ շնորհակալություն համաձայնեմ բայց մեխանիզմը երևի մեխանիզմ ես չգիտեմ եթե կլինի մեխանիզմ դնենք բայց մեխանիզմը իմ կարծիքով մեր արժեքա արժե համակարգը որովհետեւ հայ ժողովուրդ հայ ընտանիք հայ ասկ հիշենք թե չէ կգնանք ծնող 1 ծնող 2 ծնող 4 չմ ծնող 5 ձևաչափերով եւ ոչ մի մեխանիզմ ես չի օգնի իմ կարծիքով ճիշտը հասկանանք ինչ ինչ քաղաքակրթության կարող ենք միաթել հասկանանք որ մեր կրթական համակարգը միայն մերն է այստեղից այնտեղից բաներ կապկելով ոչինչի չենք ասնել շնորհակալություն